conectó. Ya se conectó. Sí, ya está ahí. Hola, perdón. Hola. Nuevamente me volvió a dar el mismo problema, pero Ay, ya revisaremos qué será. Ok, so, estábamos hablando un poco de la plataforma, de que siempre es importante que se vayan al Progress para que ustedes puedan ver cómo van eh, en su progreso. De... En, lo que había sal... en lo que no estaba, teacher, eh, yo revisé y les cuento que el 1 sí ya lo tengo al 100, okay. eh, el 2 llevo al 80, el 50, perdón. Pero sí es de ir avanzando poco a poco. Can you see my screen? Pueden ver mi, mi pantalla. Can you chat? Sí. Okay. So, sí. Se les enseño sí. para, para que ustedes vean dónde se encuentra. Está justo debajo del logo de inglés corporativo en la plataforma. Y aquí ustedes pueden ir viendo cómo va su progreso. Les comentaba así como el recap que para, les va a pasar que muchos están así como yo, porque dejé a medias, no escuché, porque yo estoy, estoy como alumna, como alumna, no como maestra. Entonces, la idea es que ustedes vayan y regresen a ver si esa. Si es un video, el que dejaron a medias, tienen que ver todo el video, hacer las actividades, participar en los grupos de discusión, siempre es bueno, eh, aunque no tenga ponderación. La idea es que, vaya, que hagan la plataforma por completo. Eh, eh, yo tengo una pregunta. Hola. Para, particip eh, para, para participar en la, en la discusión, en lo que usted estaba mencionando, no alcanza a dónde hay que meterse. En la discusión. Ajá. Eh, acá, creo que está arriba, justo acá donde dice, o sea, curso, discusión, no es, pero podrían participar de ella. Si no tiene pero ponderación. Es ponderación. Ah, si no tiene ponderación, la idea es que se va a ir viendo abajo el ejercicio, se van escribiendo con esos. sus. De hecho, yo cuando lo, cuando no he pensado, no he estado participando en discusión. Y así nomás me da siempre el mismo porcentaje. Sí, por eso le digo, no, no tiene ponderación. No, no, no es, solo es como para que otras personas que están en su grupo puedan ver los ejemplos y se, como acuérdense que es una plataforma en línea en la cual no tienen eh, un contacto directo con un profesor, digamos, 24-7 que va a estar ahí eh, pendientes porque están con, directamente con la plataforma en la computadora. Pero así le dan la idea a ustedes a otros chicos o a otras personas que también hacen hacia la plataforma para ver si está, ah, estoy elaborando bien, entonces ya entendí. O sea, para que ellos vean si van por el camino correcto con sus ejemplos. Claro, van a ver el rusito, si está bien. Pero si usted viene y me dice, mire, ¿cree que puede revisar en la discusión y ver mis ejercicios, mis ejemplos? Como veíamos ahí, por ejemplo, había uno que decía, where are my book? Entonces yo le decía, si yo tuviera a Patricia en ese momento, le diría, Pati, mire, where, ahí solo corríjale, where are my books? Porque estamos hablando de plural. En vez, where is my book? Es singular. Pero where are my books? Es plural. Entonces creo que también es para darle visibilidad a los, a los ejemplos que ustedes están eh, escribiendo y compartiendo con los demás. Oh, yo tengo una pequeña preguntita. Disculpe. Okay. Yes. Eh, en la de que dice que tenemos que poner lo que es las preposiciones, ponemos exactamente la preposición. O tenemos que completar con una oración, porque realmente yo intenté con la preposición, me la pone como mala, intenté llenando con oración, mala. Ya había los espacios, también tiene mucho que ver los espacios, me decía, o si no, lo que podemos hacer probablemente esté buena, eh, como tenemos a Jonathan en la plataforma, si quiere, ahí mismo agregue la, el, como el screenshot, la captura de pantalla, para okay. que él pueda ver... Eh, donde, o, o le escribe en privado directamente al mire, me está, me está dando problemitas eso, y él como administrador de la plataforma, porque él es el coordinador del programa en línea, entonces ya Jonathan se encarga de revisar si es usuario, si es algo uh -huh, que tenga okay. que ver con la plataforma. Gracias. Sí, porque puede que tenga, recuerden, puede que tenga un glitch. Yo me he encontrado con exámenes en línea en otras clases que tengo. Hoy justamente en la mañana encontré, eh, encontré estábamos haciendo un ejercicio en otra clase y nos notamos que en línea tenía un error en una página, tenía un error y entonces no le daba correcto por ese error de, la, de, la, de, esa, de esa página o de esa plataforma. Así que puede pasar, puede que por eso sea o por alguna otra razón. Pero Jonathan, yo sé que con gusto les ayuda. ¿Ok? Ok, any more questions? Questions, questions? Acuérdense, pregunta en inglés se dice como cuestión en español, pero con E 
en vez de cuestión, es cuestión. ¿Cuál que cuestión? ¿Tiene la palabra en español? Cuestión, cuestión. Hoy ponle una E. Cuestión. 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 Es como una E al final. Cuestión. 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 No hay ningún cuestión. No hay un sh. Ahí lo que son los tal cual en español. Cuestión. 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 I have a question. Question. For example, can I see example? For example, I have a question. Example. 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 There you go. Example. Example. Question. Question. Very good. Question. And I'm going to write it down too. Question in a group in a chat. Question. Question. Let me write the pronunciation that way you can see it. Question. 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 Okay, no hay un sh, es tal cual, question. 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 No hay un sh en medio. No hay un question, no, sino que es question. 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 Ready? Today I sent you an image to WhatsApp. Les cayó de las preposiciones. Do you have it? The prepositions in WhatsApp? No. Do you have that picture? I sent you the prepositions. No. Ah, les compartí. I know. You don't have it? Okay, I shared this. If I'm not mistaken. Ahorita no, no cayó. No hay nada, teacher. Yes? No? No question, sí. Question, question. En esta imagen, la imagen no la tienen. Sí, posiciones de lugares. En uno de los ejercicios, uno de los ejercicios en la plataforma, tienes esto, ¿verdad? Tienes esto, ¿verdad? Uno de los ejercicios. Tienes. One of the exercises was prepositions. Can you use prepositions? Raise your hand. Hi. You did? Okay. We're gonna check it out. We're gonna do it together. ¿Qué preposiciones vimos en la plataforma? Hay muchas preposiciones. Prepositions of place. Uh -huh. In front of. Okay. Behind. In In, in front of, in is dentro. Next, next to, next to, next to, under, under, under. La U se vuelve O, under, under, tú. La U se vuelve como O, under, 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 under. So you have in. Give me an example of in, pero es in literal, in. In. The water. Is in the bottle. In front of me. Next, next you. In front of, in frente mío, frente a mí. The bottle is in front of me. Okay, it's the frente a mí. Behind. Is atrás. My bottle is behind me. Okay. On. Let's see. The bottle is on my head. On my head. Next to the water bottle is next to my hand. On or is in? On is sobre o en en algunos casos. Sobre sobre o en en algunos casos. Yes. And under is bajo. Under under my hand is bajo. Under oh. Yes. In front of. In front of. Okay. Y continuo. Next to. 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 Next to.
Entonces, cuando hay mezcla una de las clases, cuando hay palabras que son solo de una vocal o de una sílaba, se extiende sonido. Por ejemplo, digamos, no, vea, uso, okay. go. Entonces, acá es igual, no decimos in, sino que es in. Extendemos yeah. el sonido de vocal. In. 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 Yes. in front of. In. In front of. In front of. In front, of. In, front, in, front, in front of. Cuando tenemos tres palabritas, como en este caso, in front of, no lo decimos pausado, in front of, sino que hay algo en inglés que se llama liaison, que es como un cantadito que tenemos, que se unen y se oye como una melodía. Entonces decimos in front of. 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 I am in, in front of the computer. I am in front of the computer. I am in front of or I am in front of my cell phone. I am in front of my cell phone. My cell phone of my cell phone. In front of. Behind la H siempre va a ser sonido J. Como hey, behind. Hello. Entonces aquí es behind. Behind. I, the blue curtain is behind me. La cortina azul. The blue curtain is behind me. O, behind. ¿qué tienen atrás de ustedes? Quiero ver. ¿Qué tienen atrás no, de pare. ustedes? The wall. Ok. So Oscar. Fast. <laughs> the wall is behind Oscar. Ok. Cordelia, quiero ver. La pared también, ¿verdad? Ok. The wall yeah. is behind Cordelia. Okay, just to give you an example, behind. Mm -hmm. And then we have, what else, behind. what else do we have? Alguien tiene el techo. Behind, alguien tiene el techo, o el techo. Ah, Mari. viendo para arriba. <laughs> Mari. <Viendo los ojitos. laughs> el cuadro también. <laughs> Quiero ver. Sabrina, ¿qué tiene atrás? Veamos qué tiene atrás. Sabrina, Sabrina ¿qué tiene? Door. Vean. Veamos. The door. Es una puerta, Sabrina. También tiene un okay. anuncio. So, Sabrina has... Ok. So, the door is behind Sabrina. Very good. Y nadie más tiene cámara. Activen las cámaras y todos somos feos. Todos son guapísimos, coqueteiros. Hermoso. Coqueteiros. Coqueteiros. Ok. That is behind. Now tenemos on, que es sobre. ¿Qué tiene sobre su mesa en ese momento? On. Give me an example. No. My bag. My mouse, my bag. La computadora. My on the table. My computer is on the my table. My TV. My TV is on the table. Very good. Mm -hmm. Cell phone. My cell phone okay. is on the table. No puede faltar, vea. Indispensable. My cell phone is on the table. Es que no lo tengo conmigo. Ok. What else? Acá. Una taza. Ah, up. Hay una diferencia. Si es como de porcelana, de las de tacitas de café, como de Florinda Mesa. Ok. O la del chavo, ¿se acuerdan? Entonces, it's, sí. it's a cup. Pero si es de las que usamos, así como para bastante café, esas se llaman mugs, las que son como más gorditas. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué diría? My ah, mug esa sería coffee. una mug. Entonces, las otras como de porcelana, de, que se ponen de adorno, that's a cup. Sí. Como el que, la a que cup. sale en la B y la bestia, ¿se enfriado? Sí. Como sí. la de la B y la bestia, esa sería una, una cup. Pero ya, las, todo terreno, la de coffee, esas son mug, se escribe así, eso lo puede escribir. Okay. Entonces, se escribiría mug, M-U-G, mug. La U se pronuncia oh, mug. 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 My mug, mug is on the table. Mug. Very good. Mug. 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 It's on the table. It's on the table. Mm -hmm. It, Very good. ¿Qué más, es, qué, ¿Qué más tienen on? ¿Qué más tienen sobre? Your mouse, your bag, your mug, My your cell TV, phone. your cell phone. My mug. My pen. Your pen, your pencil, your notebook, por si tienen que apuntar algo. What else? My keys. My keys, very good. What is it? My pencil. Mm. My pencil. Uh, my, pencil. Uh, my, my notebook. 
¿Tiene la pronunciación de pencil? Pencil. 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 What else? Pencil. My book. My notebook. Very good. My book. Dictionary, maybe. What else? Only my lipstick, my food. ¿Quién está comiendo? Maybe. Having dinner? Ahí. <laughs> okay, very good. That is for on. Eso sería para on. La rata. Saca la rata de ahí. Then we have next. ¿Quién es a la par? My baby is next to me. Escuché por ahí, vea un bebé. My son, my daughter is next to me. Algunos ahí tienen las cosas. Sus amores. Your daughter, your son, very good. Yo my daughter, almohada. my pillow. How do you say almohada? Pillow. My pillow. 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 Like this, pillow. 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 Okay, very good. Oscar has a pillow. Uh huh. What else? Sabrina, what do you have next? Next year. Pared. The wall. The wall is next to you. Okay. Sorry? No. The window. The window. The window in front. Okay, that's in front of. Okay. In front of Sería. Ventilador coach. Up to your right. Very good. Depende, the depende si, estás, si está en el techo, es ceiling, um, ceiling fan. I found, no. si, está, si es portátil, solo es fan. Si no, es solo fan. Pero si está okay. justo, ya conectado a su techo, de los que giran, en el techo, ya se llama ceiling. Porque techo de adentro se llama ceiling, techo de afuera se llama roof. Ceiling mm. es el que tienen adentro, como el cielo mm. falso. Y, y afuera, de oh, afuera, okay. se llama roof. Por eso siempre se roof. agrega. Entonces, si tiene una lámpara eh, en, el te en el techo de adentro, se dice ceiling lamp. Por ejemplo, ceiling lamp. O ceiling fan. O ceiling... ¿Qué más podría estar arriba? Eh, Arañas. <risa> Spiders Ajá, Ok Pero si en la noche anda el gatito Ahí cantando a medianoche Con el otro gatito Porque cantan a medianoche Entonces se dice The cat is on the roof No on the ceiling Porque ceiling es el cielo por, el techo por Ajá. dentro Y no roof por... ya es el techo por fuera Ah, uh -huh. oh, ok Ok oh. Ajá. Roof. roof Very good Entonces Um, next two? What do you have next two? Any other examples? The next two? Next two. También puede decir, I live next to my sister. For example, the mean, yo vivo a la par de mi hermana. Okay? Or I live next to a bakery, donde venden pan. Okay, um, I am next to and next to my husband or my wife. Si está en la par suya. Okay, es a la par, justo a la par, no importa los lados, cualquiera de los dos lados. Okay, okay. Uh, next to my left or next to my right. Usted inclusive podría decir, se lo voy a escribir acá en el chat. Next to my left or next to my right. Left, right. izquierda. Left, right, left derecha. izquierda, right, derecha. Uh -huh. Right, derecha. Uh -huh. Y el tú se pronuncia como, como tú o como tú. Uh, tú. Next, next two. Next two. Next two. Next two. And the last one, under. ¿Qué tienen abajo? Your sandals, your shoes. Uh, shoes. Under. Algunos tienen el ventilador abajo para, para los zancudos. The fan. Next to my left. Ah, my, fan, my fan is under the table. The floor. Sorry? The floor. The floor. Very good. The floor. Uh -huh. What else? Uh, okay. Balloons. Balloons? Tienen balloons. 
Dice Marina. Quiero ver, Oscar. Ah, bueno, sí. No fui yo. Ah, Nelson. Nelson dijo balloons. Ajá. Ok. Quiero yes. ver, Nelson. Let me see the balloons. Ah, no puede ser. That's ok. Ok, now, let's do an exercise. Ok. Vamos a ver qué tan buenos son con uh, recordando cosas. This is memory game. Tienen que ver todo lo que hay en un cuarto. You're going to see everything in a room. Acuérdense de en qué posición está, porque después lo voy a pasar a los grupos, eh, los break rooms, y van a hacer ejemplos. Y lo van a escribir, y lo van a escribir. Quiero que los escriban en el chat para que practiquen, ¿ok? En el chat de nosotros, en el chat de Zoom. Ahí lo practican. Ok, let's check it out. Position game. Okay, ready? You're gonna you're gonna look at a, at a image. Okay, you're gonna look. It's a memory game, so solo van this room. I'll give you a couple of minutes, okay? So you pay attention closely. I look at the pictures. Look. So you're gonna screen. look at the picture remember on the screen. Where everything is. Acuérdese, remember everything. Donde está cada where cosa. Everything is. And then you're going to ask the question. Then. Pero antes de las preguntas, primero vamos a ver la imagen, luego los paso a break rooms para que ustedes hagan las oraciones, luego regresamos todos y contestamos las preguntas que nos hacen acá, ¿ok? So we can answer the questions, ¿ok? Yeah. Ready? Set? Go. Are you ready? Are you ready? Okay, great. La pizarra, el sombrero, la caja, la rosita, los libros, la pizarra, oso, pelota, bate, bol. Palabras, sí. do you have words that you reloj. don't know? Palabras que no sé. Watch. Watch. Book. Reloj. Pencil. Un balón. Un balón. Un balón. Un cuadro. Un pea. Un balón. Words that you don't, words that you don't. Share. Blackboard. Caja de cartón. La pizarra. Palabra Sombrero es Sombrero es hack, ¿verdad? Hack, en inglés Gracias Watch, remember? Book 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 Es pato Ready? Now, usando las preposiciones, quiero que escriban las las oraciones con su compañero. Voy a poner en pairs. I'm going to make pairs. Ok. Ok. Ready, set, to go.
practice. Oscar and Jefferson, practice. Jefferson Alfaro, ¿ya? Jefferson, no sé si, si me escucha. Maybe no. I'm going to, I'm going to put you in a different group, ¿ok? I'm going to move you to with Sabrina. I'm sorry, with Miriam. Work with Sabrina. Sí, todavía ahí. Había un pato. Había un peluche también, ¿verdad? Ah, sí, un oso. Habían libros también. Había silla, sí, creo, silla, sí, ¿verdad? Sí. Un reloj había también, ¿verdad? Reloj, ah, sí, había un reloj también. Quiero ver qué más, una pizarra. Sí, una pelota también había. Una pelota de fútbol. Sí. Super bueno. Eh, ¿Qué vamos a ver? Hola, ¿con quién más estamos en el grupo? ¿Cómo? ¿Quién más está en el grupo? Estamos... Solo nosotros dos. Ah, y... solo no. sí. okay. eh... Beatriz. Una. Hola. Hola, no hay nadie con usted. Espérame, quiero ver. No, 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 no hay nadie. Ahorita lo vemos. On the desk. Hat is the hat. The hat is on the desk. On the desk. Okay. La, la pizarra, la pizarra estaba enfrente. Sí. No que pizarra, no sé cómo se dice. Hmm. Bueno, dejémoslo para. <ríe> Quiero Depende ver. del color. Si es negra, es blackboard. Si es verde, es whiteboard. Perdón, eh, greenboard. De la de tiza o y eso. Y si es blanca, es whiteboard. Y si solo es una pizarra sin color, solo es board. 
como las para pegar. Board. Ajá, como donde pegamos los anuncios, como en las empresas las que tienen para pegar los anuncios o clasificados ajá. o, ajá, esas son boards. Ah, oh, ok. Como los boletines, ajá. Pero si tiene color, whiteboard, blackboard, greenboard, glassboard, Black porque board. hay una, por ejemplo, las, en las oficinas gerenciales ya no tienen la, las normales, sino que ya tienen como de vidrio. Uh -huh. Ah, ok. Entonces son glassboards, ajá. Uh -huh. Depende de la color. Ok. Eso sería Green Boy. Um, are you sure? ¿Seguro? No, creo que, creo que era Blackboard. Excellent. It was a Blackboard. Mm -hmm. Ah. Ajá. Entonces cómo se sería... Dice, ¿Cómo se dice yeso? Yeso. Ah, uh, no sé. Chalkboard. Chalk. 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 Chalk Norris. Ajá. Uh -huh. Ya se lo puede escribir ah, a todos. Chalk. Chalkboard. Mm -hmm. Okay. I'll write it down. Chuck board. Chuck board. This is this. Black Chuck board. board. Okay. Chuck board. Okay. Entonces la, la pizarra sería. Right. Depende the, del color. Uh -huh. Black board. The black. The blackboard is in front of uh, so sería is in front in front, verdad? In front of frente. Pero si estaba atrás, usualmente están hasta atrás, entonces está está behind. Mm. Por ejemplo, the desk behind. is uh -huh. all depends. Okay, I'll see you in a bit. Entonces sería, the blackboard is behind. Mm -hmm. Ok. Ok. Uh, el pato. Y la respuesta sería... It is... The back uh, is on the... Nacía. Uh, Nacía. The chair. ¿Sí? Is the bat. Is the bat on the chair? Qué bien, esa es una pregunta. Y la, la respuesta sería, the bat is, no, the bat is on the chair, right? Pero si es pregunta, le faltan dos cosas, mayúscula y signo de interrogación, porque... Caso contrario, creería yo que es una oración. No sería. Sería. Uh, is the bat on the chair? The bat okay. is on the chair. Y es una pregunta. Es, y, si es una, y, y si es una oración normal, siempre recuerden. The bat, the, the bat is on the chair. Very good. Okay. So you know the difference. Una so pregunta in the other ones. Y la otra es una oración. Una oración. Exacto. Mm -hmm. Yeah. Okay. Gracias. Thank you. You're welcome. Okay. El reloj sería. ¿Cuántas oraciones tenemos que hacer? Mira. Just like. Todo lo... Make five. Cinco. Uh -huh, five. Cinco. Yes, Cinco. Five. De los artículos que estaban en el cuadro. Sí, en el cuadro. Bueno, había una pelota. Si quieren, hacemos una oración con las pelotas. Sería, where are, in a, ¿cómo se dice pelota? Ball. 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 Uh -huh. eh, de... Beatriz. Hola. ¿Cómo se pronuncia oso? Yo lo confundo con cerveza. Bear. Ah, no, bear. 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 Como se escribe bear. Estaba en el suelo, estaba abajo. Bear. Like this. B -E -A -R, B-E-A-R. Cerveza. Cerveza. Ah, bear. Y cerveza es, en, en español sería, beer. Ah, bear. bear y la otra es beer. Beer. Uh -huh. 
So what would be bear? But you say mm -hmm. bear, and the other one's beer. Beer. Y se escribe B E A R. B E A R. Uh -huh. Is the soccer ball on the desk? ¿Y cómo sería la posible respuesta, Mateo, para todos? Eh, yes, sería, it is. No. Eh, no, it's just not. Eh, Start answer. No. Estaba en el suelo, estaba abajo. No, it eh, isn't. Abajo. Cuando pregunta is or are, es solo para responder sí o no. Entonces, uh -huh. ¿cuál sería la posible respuesta? No, it's not. No, it is not. Very good. No, mm -hmm. it is not. Y después okay. usted se corrige y dice, it is on. Vea, ya corrige el lugar donde está. No, donde estaba. It is, it is in the... Suelo es... Suelo? On the floor. On the la floor. pelota. Yeah. Ajá, is a soccer ball on the desk. Y se dice, no, it isn't. It is on the floor. Entonces le respondo mm -hmm. yo. No, it is not. Punto. It is on... It is on the floor. Ya no repito la palabra soccer ball. Ya solo me quedo con el, eh, el it. La respuesta más corta. Está abajo. Está abajo. Mm -hmm. No, it is on the floor. Está en el suelo. Está en el suelo. Mm -hmm. Ok. Ok. okay. Um, ¿qué, ¿Qué más teníamos? Eh, eh, el reloj. Tenemos Podría el, ser el, el, el patito. Lápiz. El lápiz ah, había un a, a clock, a desk, a book. Shop. Está debajo. El patito estaba arriba de la librera. Eh, Entonces, la librera. Eh, sería. Uh -huh. The bat is, is on the chair. On the chair. 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 ¿Cómo? Eh, chair. 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 I'll write the pronunciation right now. Mm -hmm. Chair. You write it like this. Chair. You write it like this. Chair. 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 Like there's an chair. O. Chair. Mm -hmm. Yes. Okay. Ahí en el otro grupo estaban inclusive haciendo también preguntas. Is the soccer ball on the desk? No, it is not. It's on the floor, for example. So you can also make questions, okay, to practice. Mm -hmm. Okay. One more minute, and then we're going to go back to the screen to, to go on another exercise, okay, with the positions. Okay. Uh -huh. oh. No, in front, en frente. No, my pencil, el que estaba enfrente. Ah, es sobre, hey. my pencil uh -huh. es, es sobre, va. Sí. My pencil, omba. No escucha, teacher. Ok, hello, hello. <laughs> oh. Ajá, veamos. Quiero ver. Bye. Entonces, empezamos con... Por ahí escuchaba qué tipo de pizarra era. Ahí lo escribí. A las pizarras se les llaman boards y solo son como de boletín. Esa es una board, por ejemplo. Esa que está acá es una board. Donde en las empresas ponemos clasificados, anuncios, comunicados, etc. Un board. Si no tiene color, si es como de corcho o simple, es un board. Pero si es una pizarra, dependiendo del color, antes de pizza, de, de yeso, se llamaban blackboard porque eran negras. Blackboard, sí. Si es verde, es green board. Y ahora recientemente hay blancas, entonces whiteboard. Whiteboard. Pero también existen las pizarras de vidrio, las transparentes. Entonces sale, se llamaría como el material vidrio. Entonces sería glass board. Glass. Ajá, glass board, como las que hay en glass las oficinas board. gerenciales, que son solo de vidrio, transparentes. Uh -huh. Y, ok, entonces teníamos bat. We had a chair, a ball, a table, right? This is a table. This is a wall behind the teddy bear. Ahora bien, 
hay una, hay una palabra nueva y se las quiero escribir acá. Teddy bear es si es un oso y le decimos de teddy bear hasta el elefante de la alianza, pero no es un, no es un teddy bear porque ese es un elefante. Entonces a todos los animales que están rellenos le llamamos stuffed animals, ¿ok? Stuffed animals. ¿Cómo? Porque son animals. Stuffed animals, que son peluches, lo que nosotros Estuf. llamamos en español. Peluches Estuf. y se dice soft. Soft animals. Stuffed. Soft animals. Stuffed. Stuffed animals. Entonces, ¿qué es? Elephants, Animal. tigers, dogs, eh, pigs, todo tipo de animal, peluche, es stuffed, porque como que está como relleno. Igual que el, el pavo en Navidad. El pavo relleno en Navidad se llama stuffed turkey, porque es un pavo relleno. Entonces, stuffed, todo lo que lleva relleno stuffed. se llama stuffed. The pillows. Oh, Oscar, okay. show me the pillow. Your pillow, show me your pillow. Okay, it's stuffed by algodón, digamos, cotton. Okay, mm -hmm. it's stuffed by cotton. Okay, es, todo lo que sea relleno es stuffed. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y cuando se le dice plush a los peluches? ¿Por qué se le dice así? ¿Cómo? Plush. Plush. Mm, no. Probablemente es una marca. Bueno, podría ser. Una marca genérica, pero de lo contrario, lo que sí he escuchado es que a todos le dicen teddy bear. I have a teddy bear, como lo que hablamos de las marcas. I want a, I want a soda. No decimos soda, decimos quiero una coca. Y va a la tienda y dice, ¿qué sabor? Ajá. <risa> o quiero un rinso. Una, una Coca-Cola de uva. Ajá, we always, es como bien branded. Entonces probablemente sea algo así. <risa> Quiero un churro. Un churro, ¿de cuál? Porque ya le pasó. Sabri, que nos pasa unos cuantos ahí. Qué rico, sí, unos mostitos. Unos gustitos. Unos gustitos. No hay golosinas, solo dulces. Ah, bueno, wow. canelitas, canelitas. Canelitas, canelitas. 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 Ok, so that is the difference. Entonces, stuffed animals es para todos los peluches. Entonces, todo lo que nosotros llamamos peluches, stuffed animal. Pero a todos le decimos teddy bear. Teddy bear, I have a teddy bear, eh, a pig teddy bear. No, it just, just says it. I have a, pig, a stuffed animal and it is a pig. And then we have a box, a pencil, a hat, a desk, a watch. ¿Cómo se dice librera? Library. Library. Bookcase. Bookcase. Bookse 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 bookshelf o bookcase. Cualquiera de las dos. Ahora bien, acaba de mencionar algo bien importante. Library. Library es el lugar donde está el, como donde la biblioteca. Library. 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 Ah, okay. Library. Es la Library. biblioteca. Y book, bookstore es donde venden los libros. Bookstore. Bookstore. Mm. Es tienda, como, tienda como, de libros. Como, como, como la aplicación. Como decir, tienda de libros. Como tienda de libros. Ajá. Exacto. Bookstore. En español le decimos librería. Entonces, por eso muchos piensan que en inglés es library. Pero en realidad, library es eh, biblioteca. Y bookstore es donde venden. Entonces, la, la librería para nosotros en español, en inglés es bookstore. Y la biblioteca es library. ¿Ok? Ok. Ok, then we have bookshelf, or book, and we have a dog. Uh -huh. And we have a, remember the difference, ¿se de la diferencia que le damos el otro día? Between clock and watch. Sí, ahí, ahí. Eh, watch es el reloj y... Watch es el reloj de mano. Y eh, el clock es de pared. Ajá, uh -huh. very good. Yes, excellent. Nice. Very good. Okay, so that's how it is. Now, what were some of the sentences? Díganme los ejemplos que escribieron. ¿Alguno? Uh, my teddy bear. Um, Escucharon el sonido. Sí. Perdón, I'm sorry. I'm sorry. Yo estaba así. 
<risa> ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué pasó? Yo pensé que yo había hecho algo. <risa> so my question is, is, is the watch on the chair? It's on the chair. On the chair. Está sobre... Uh, eh. ¿Qué está ¿Pregunto? sobre la silla? ¿Es on the eh, chair? Sí, yes. sí, yes, yes. The ¿Sí? bag is on the chair. Es sin una. No, Pero the my, watch. My chair is next, next to in block, block bar. This is no. 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 ¿Dónde estaba el reloj? Debajo de la, la pared. De la, de la, de la debajo pared. del escritorio. Debajo del mueble. Excellent. So, it is not on the chair. It is on under the, the, the chair. Ajá. Uh -huh. Very good. Under. So, es deba under es debajo. The watch under. is under the chair. The watch is so, perdón, the, under the desk. The, the, the desk. desk. Uh -huh. Not the chair. Uh -huh. Let's check. Sí. ¿Ve? The oh, let's take a look. See, ven. The, the watch desk. is uh -huh. under the desk. Very good. Now, let's see how good you are. So, is there under number two? Let's check it out. Okay. Hay unos cocos. Es un reloj. ¿Cómo decimos sobre, que varía? Sobre, sobre. On. On es sobre. On, sobre. ¿Cómo decimos salvavidas? No, come here. How do you say salvavidas? Sí, en salvavidas. Un back. El, el back está sobre. Well. Life, life saver. Life saver. Life what? Como los, los dulces que venden en, en el super. Life what? Life saver. Uh, no es life. Life, life. life. life Salvavida. Hmm? Life what? Ah, life card es salvavida el, la persona. Uh, okay. Okay. La roca. Okay. <laughs> sale en la película, ¿verdad? la roca, el salvavidas. Life card, mm -hmm. is it, life card es la persona, la profesión. Y okay. lifesaver es la dona que vemos ahí. Sería flotador, mejor, más fácil. Ah, el, perdón, el flotador, sí. Y tenemos un bat. Lifesaver. Life Do you remember? Lifesaver. Saver. Lifesaver. El eh, flotador sería flow. Light, light, no, light saber. Light saber. Light saber. Y puede ser en cualquier light presentación. Saber. Así en dona o ¿Sí? puede ser en chaleco. Cuando ustedes ah, van dale. en lancha, cuando van en lancha y le ponen un chaleco, that is also a life saver. Life saver. Life saver. How do you say toalla? How do you say toalla? Tor. Tor. Towel. Very good. Towel. Towel. Arena es sand. Very good. Arena es sand. Remember cuando hay una solo una sílaba? Sand. 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 Palmeras. How do you say palmeras? We have them here. Palm tree. ¿Cómo se dice palmera? How do you say palm tree? Very good. Palm trees. Porque son, porque son dos. Palm trees. How do you say boat? Palm trees. And how do you say boat? Palm trees. Boat. 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 Boat que se utilizan como para ir al estero o a los manglares. Pero bot es oh. como un bote pequeño, como bote una lancha. Una lancha. Mm -hmm. Bote o lancha. Mm -hmm. Porque se ocupa pareja al lago de Cuatepeque. Exactly. Very good. ¿Y limonada? Ship, ship. Lemonade. Lemo, lemonade. Lemonade. Very good. Lemonade. Y limón, lemon. lemon. Okay. Algo aprendí de la Dora Exploradora. Muy bien. Zorro, no te yeah. lo lleves, ¿verdad? Right? 
clero. Ay, ¿no? ya para que me quedó. El, el ero, teacher. Sorry. Veleros, veleros, veleros. Ah, veleros. Sail boat. Veleros, sail boat. Porque es velero, sail es navegar, entonces es velero. Water. Sombrilla, umbrella, algo así. Sail boat. Ah, no, sí. okay, okay. Okay. El, el coconut, coconut Ajá. es el coco. Ajá, el coconut. Y acá tenemos coconut. unas estrellitas de acá, sí. unas estrellitas, oye, oh, no me puse bien, pero ahí, unas estrellitas de mar. How do you say that? Star, sea star. Sea star. Sea star. Sea star. Very good. Sea seashells. 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 Que alguien me la me hace el favor, veamos, no, I, I think seashells creo que son, I forgot. Sister, sister. Seashells, ¿así? No. Seashells, veamos que son seashells. Starfish. 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 Sí, sí, sí. Ah, eso, eso me acuerdo de la señora que así se llamaba. Estrella de mar. Y tenía, y tenía es es que ahora es la tecla. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, I think, hold, I got. Veamos el que. Star Shell. Caballo de Mars. Seahorse. Seahorse. Son los nombres, pero no sale este. Caracol. A mí me parece Starfish. ¿Esta? Como estrella de mar. Starfish también. Esta sería. Starfish. ¿Estás? ¿Estás? Starfish. Ah, starfish. Caracoles. Snake. Oh, let's see starfish here. Snail. Starfish. Starfish. Turbo. Turbo. Vamos a la playa mejor. To the beach. A cura del alma. Okay. Homework. Starfish. Bueno, eh, tarea, les cuento rapidito. Tarea, eh, con esta imagen, quiero que en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Me manden cinco ejemplos. Only five examples using practical positions. For example, the, the stuffed animal or the teddy bear is on the boat. O the palm tree is, uh, no, the soccer ball is under the palm tree, ¿ok? So make five examples using one preposition. Una preposición, haga un ejemplo con cada preposición que hemos ahora. On, okay, next to, on, in front of, okay, and behind. Okay? That's for homework. Okay. Y I'll see you tomorrow y les mando, les mando el, el, les mando la foto de la, del chart de preposición, okay? Okay, okay pues. Thank you very much. Gracias por conectarse. much. Thank you guys. Have a wonderful night. Por ahí pidieron sus cosas. Good night. Good night. Vamos a la playa. Vamos a la playa. A curar el alma. A curar el alma. Okay, bye. 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 Good night. See you tomorrow, guys. Mm -hmm.